नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में फार्माकोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देखे थे सिलेबस में कि कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फार्माकोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है मतलब जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है उन्हीं के बारे में हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं तो यहाँ पर हम फाइव मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे तो आपने अगर ओल्ड सिलेबस में देखा होगा तो ओल्ड सिलेबस में फाइव मार्क्स के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे उस टाइम पर थ्री मार्क्स के या फिर फोर मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और फोर मार्क्स के लिए रीजन्स पूछे जाते थे तो रीजन्स तो हमें यहाँ पर दिए नहीं गए हैं जो हमारा न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर निकलते हैं उसमें हमें रीजन्स नहीं पूछे जाते हैं और हमें सिलेबस में भी नहीं दिया गया है पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि हमने 2023 का समर का और विंटर का पेपर देखा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में जो फाइव मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनमें रीजंस पूछे गए हैं तो उनके बारे में भी देखेंगे इसमें हम ये भी समझेंगे कि फाइव मार्क्स के क्वेश्चन बनते किस तरीके से हैं और कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिया गया है उनके बारे में देखेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइव मार्क्स के लिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्लासिफाई देम मेंशन टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन तो जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ये टॉपिक हमें दिया गया है ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसका क्लासिफिकेशन आपको करके जाना ही है ये जो क्वेश्चन है डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स और उसका क्लासिफिकेशन ये आपको थ्री मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है या फिर फाइव मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर आप देखिए डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्लासीफाई देम मैंशन टाइप्स ऑफ हाइपर तो यहाँ पर हमें क्या क्या पूछा गया है एंटी हाइपर एजेंट्स की डेफिनेशन पूछी गई है उसका क्लासिफिकेशन पूछा गया है और उसके टाइप्स पूछे गए हैं तो यहाँ पर फाइव मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेशन पे कितना मार्क आएगा वन मार्क क्लासिफिकेशन पे कितना आएगा टू मार्क और टाइप्स पे कितना आएगा टू मार्क्स तो इस तरीके से ये टोटल पूरा क्वेश्चन हो गया फाइव मार्क्स का और यहाँ पर एक ही क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन ज्वाइन किए जा रहे हैं जैसे डेफिनेशन ये एक हो गया क्लासिफिकेशन ये दूसरा हो गया और उसके टाइप्स ये तीसरा हो गया तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जोड़े जा रहे हैं और एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है उससे मिलके जो कि टोटल फाइव मार्क्स का बनाया जा रहा है तो इस तरीके से फाइव मार्क्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की डेफिनेशन है ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी उसका क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स को उतना ही इम्पोर्टेंट दिया जा रहा था और अभी जो न्यू सिलेबस है इसमें भी हाइपरटेंसिव एजेंट्स को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है क्योंकि समर 2023 में जो सबसे पहला क्वेश्चन था फाइव मार्क्स का वो यही क्वेश्चन था डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्लासिफाई देम एंड मेंशन टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन ये समर 2023 का फाइव मार्क्स का सबसे पहला क्वेश्चन है हाइपरटेंसिव एजेंट से रिलेटेड और जो विंटर 2023 का हुआ था उसमें भी थ्री मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट से रिलेटेड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जनरल एनेस्थेशिया वॉट इज सीजोफ्रेनिया मैंशन ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया तो जनरल एनेस्थेशिया ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस चैप्टर का ये टॉपिक है जनरल एनेस्थेशिया तो जनरल एनेस्थेशिया की यहाँ पर हमें डेफिनेशन पूछी गई है सीजोफ्रेनिया मतलब क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है और सीजोफ्रेनिया में कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं मतलब इसका क्लासिफिकेशन पूछा गया है इनके ड्रग्स का क्लासिफिकेशन यहां पर हमें पूछा गया है तो वो आपको करना है यहां पर एक और टॉपिक है जो कि है स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेशिया ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि डिफाइन जनरल एनेस्थेशिया एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेशिया इस तरीके का एक क्वेश्चन बन सकता है या फिर डिफाइन जनरल एनेस्थेशिया एंड राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेशिया तो इस तरीके के ये क्वेश्चन बन सकते हैं जनरल एनेस्थेशिया से रिलेटेड देन नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन डिफाइन लोकल एनास्थेटिक गिव टू एग्जाम्पल्स राइट यूजेज ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स हमने जनरल एनास्थेटिक्स देखा और लोकल एनास्थेटिक लोकल एनास्थेटिक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन और साथ में इसके एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में 
यहाँ पर एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं इसका क्लासिफिकेशन भी पूछ सकते हैं और इसके यहाँ पर यूजर्स पूछे गए हैं लोकल एनास्थेटिक्स के यूजर्स यहाँ पर हमें पूछे गए हैं तो इस तरीके से लोकल एनास्थेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है फाइव मार्क्स के लिए द नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन वॉट आर डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आई वी रूट इंट्रावेनस रूट तो यहाँ पर यह क्वेश्चन किस तरीके का है वॉट आर द डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी हमने कंप्लीट चार्ट देखा था पूरा हमने एक चार्ट ही देखा था वही चार्ट यहाँ पर निकालना है आपको और जो आई वी रूट है ये एक रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके बारे में भी हमने पढ़ा तो ये यहाँ पर लिखने हैं तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओल्ड सिलेबस में भी बहुत बार पूछा गया है और न्यू सिलेबस में अभी ये पूछा गया था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और यहाँ पर जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है हमें आई रूट के बारे में पूछे गए थे समर ट्वेंटी में यहाँ पर सबक्यूटेनियस रूट के या फिर पैरेंट्रल रूट के या फिर ओरल रूट के इस तरीके के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं मतलब किसी भी रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो पूछे जा सकते हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन कीमोथेरेपी गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एक्सप्लेन द ड्रग कॉम्बिनेशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है जो हमारा कीमोथेरापटिक एजेंट्स वाला चैप्टर है उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमें कीमोथेरापी कीमोथेरापी की डिफिनेशन लिखनी है और गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बैक्टीरिया तो यहाँ पर हमें एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखना है पर किसके बेस्ड पे वो रहना चाहिए टाइप ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया का टाइप कौन सा है उसके बेस पे एंटीबायोटिक क्लासीफिकेशन हमें करना है जो हमने लेक्चर में क्लासीफिकेशन देखा था एंटीबायोटिक्स का वो अलग था वो बैक्टीरिया के बेस पे नहीं था मैंने आपको बोला था कि अगर आपको क्लासिफिकेशन चाहिए होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं पर तो ऐसी कोई कमेंट आई नहीं तो मैंने उस टॉपिक पे कोई लेक्चर बनाया नहीं अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन होता है एंटीबायोटिक्स का हमने एक ही तरीके का क्लासिफिकेशन देखा था पर बैक्टीरिया के बेस्ड पे उनके कंपाउंड के बेस पे अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन होता है एंटीबायोटिक्स का उनके हिसाब से किसी भी टाइप का एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन पेपर में पूछ सकते हैं तो डिफाइन कीमोथेरेपी गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया के टाइप के बेस्ड पे जो भी एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर हमें पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द ड्रग कॉम्बिनेशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबर तो ट्यूबर में जो भी ड्रग कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं मतलब कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज की जाती है ट्यूबर को ट्रीट करने के लिए तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स राइट नोट ऑन एंटी हेलमिंथिक तो एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई करना है अब यहाँ पर आप देखिए एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमें पूछा गया है तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है कि किसी एक स्पेसिफिक टाइप के बेस्ड पे आप क्लासिफिकेशन लिखिए ऐसा बोला गया है क्या नहीं बोला गया है सिंपल एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूछा गया है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है आप कोई भी क्लासिफिकेशन जैसे एंटीबायोटिक्स के अलग अलग मैंने अभी बताया अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन होते हैं तो आप कौन सा भी यहाँ पर लिख सकते हैं एंटीबायोटिक का कौन सा भी क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं पर अगर आपको जैसे यहाँ पर पूछा गया है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बैक्टीरिया इस तरीके से टाइप के हिसाब से पूछा जाए तो आपको वही क्लासिफिकेशन लिखना है और सिंपल आपको क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स ऐसा क्वेश्चन आए तो उस टाइम पर आप कोई भी क्लासिफिकेशन लिख सकते हो राइट अ नोट ऑन एंटी हेलमिंथिक तो जो एंटी हेलमिंथिक होते हैं उसका उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी उसके रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन देखी उसका क्लासीफिकेशन देखा जो भी ड्रग्स उसमें इंक्लूड होते हैं उनके बारे में देखा तो उसके ऊपर एक नोट लिखना है यहाँ पर तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्क्राइब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स इट्स क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स वाई इंसुलिन इज नॉट यूज बाय ओरल रूट तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वॉट आर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स मतलब क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है इट्स क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स उसका क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर देखना है साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं और वाई इंसुलिन इज नॉट यूज बाय ओरल रूट यहाँ पर हमें एक रीजन वाला क्वेश्चन दिया गया है वाई इंसुलिन इज नॉट यूज बाय ओरल रूट 
तो इंसुलिन जो है वो ओरल रूट से क्यों नहीं दिया जाता है तो ऐसे जो क्वेश्चन है ऐसे जो क्वेश्चन हमने सिलेबस में भी नहीं पढ़े और हमारे पेपर टाइप में भी दिए नहीं गए हैं पर ये जो टाइप है ये जो क्वेश्चन का टाइप है ये ओल्ड सिलेबस में दिया जाता था जो क्वेश्चन नंबर सिक्स था अगर आपने ओल्ड सिलेबस के पेपर देखे होंगे तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर सिक्स था उसमें गिव रीजंस ऐसा एक क्वेश्चन था रीजंस वहाँ पर पूछे जाते थे जैसे वाई इंसुलिन इज नॉट यूज बाय ओरल रूट तो ये जो पूरा क्वेश्चन था ये चार मार्क का रहता था ओल्ड सिलेबस में ये जो अगर अगर आपको ओल्ड सिलेबस रहता तो वाई इंसुलिन इज नॉट यूज बाय ओरल रूट ये फोर मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता पर यहाँ पर आप देखिए ये आपको फाइव मार्क्स में इंक्लूड किया गया है तो इस सिलेबस में ये फाइव मार्क के लिए इंक्लूड किया गया है और ये जो क्वेश्चन है ये समर ट्वेंटी में आया था तो यहाँ पर आप देखिए इंसुलिन ओरल रूट से क्यों यूज नहीं किया जाता इसके बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर आपको रीजन देना है कि क्यों इंसुलिन यूज नहीं किया जाता है तो इसीलिए ये तो हमने पढ़ा नहीं यहाँ पर हमने सिलेबस में भी नहीं पढ़ा तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है जो ओल्ड सिलेबस के 2012 से लेके 2019 तक पेपर जो है वो गूगल पे आपको मिल जाएंगे तो वो जो पेपर है वो एक एक पेपर आपको पढ़ना है जो भी रीजन दिए गए हैं जो सिलेबस में नहीं दिया गया है वो भी टॉपिक आपको पढ़ना है समझना है ऐसा नहीं कि आपको वो याद करना है पूरी तरीके से याद नहीं करना है सिर्फ आपको पढ़ना है आपको वो समझना है देखना है कि किस तरीके से आंसर दिया गया है किस टाइप का वो क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से अगर फिर उस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा गया तो आपको हार्ड नहीं जाएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉल्व करने के लिए इसीलिए जो भी ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन है वो भी आपको देखने हैं और न्यू सिलेबस के क्वेश्चन जो है वो भी आपको देखने हैं उनके आंसर्स देखने हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया देन नेक्स्ट है वॉट आर ओपोइड एनालजेसिक गिव एग्जाम्पल्स राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन तो ओपोइड एनालजेसिक्स मतलब क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पर लिखना है उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं उसका क्लासिफिकेशन लिखना है राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन तो मॉर्फिन की हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखी अलग अलग ऑर्गन्स पे मॉर्फिन एक्शन शो करता है तो उस हिसाब से इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये फाइव मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो मॉर्फिन की जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो आपको यहाँ पर करके जाना है देन नेक्स्ट है डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रेशन तो बायो अवेलेबिलिटी और बायो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में फार्माकोलॉजी का जो भी फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है इसके बारे में हमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखनी है बायो अवेलेबिलिटी और बायो ट्रांसफॉर्मेशन की और जो भी रूट्स होते हैं ड्रग एक्सप्रेशन के उनके बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है जो भी रूट्स होते हैं ड्रग एक्सप्रेशन के वो इनलिस्ट करके उनके बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन डिफाइन एंटी इमेटिक गिव टू एग्जाम्पल्स क्लासीफाई एंटी अल्सर एजेंट्स विथ एग्जाम्पल तो एंटी इमेटिक्स मतलब जो वोमिटिंग को प्रिवेंट करते हैं ऐसे जो ड्रग्स होते हैं उनको हम एंटीमेटिक्स बोलते हैं इनके डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है इनके एग्जाम्पल्स देने हैं कोई भी दो एग्जाम्पल्स देने हैं क्लासीफाई एंटी अल्सर एजेंट्स विथ एग्जाम्पल जो एंटी अल्सर एजेंट्स होते हैं उनका क्लासीफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है और साथ में उनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एलेवन डिस्कस डिफरेंट ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस राइट मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन ड्रग तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बना हुआ है डिस्कस डिफरेंट ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस सिंपल लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन पूछा गया है एंजाइना पेक्टोरिस का एंजाइना पेक्टोरिस का सिंपल यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन पूछा गया है और राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन ड्रग किसी भी एक ड्रग की एंजाइना पेक्टोरिस में जो भी ड्रग्स आते हैं उनमें से कोई भी एक ड्रग लेना है और उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखनी है मतलब वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में लिखना है बस इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फर्स्ट वॉट आर कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स मतलब क्या होता है और उनके एग्जाम्पल और यहाँ पर आप देखिए वॉट आर कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स गिव एग्जाम्पल राइट नोट ऑन थाइराइड हार्मोन इस तरीके से ये क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं 
हमने जितने भी फाइव मार्क्स के क्वेश्चन देखे वो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है ये पूरे ज्वाइन किए हुए क्वेश्चन है यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है अब यहाँ पर देखिए डिस्कस डिफरेंट ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस ये एक हो गया देन राइट मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन ड्रग तो यहाँ पर मेकेनिज्म वाला भी एक क्वेश्चन इंक्लूड है और साथ में ट्रीटमेंट वाला भी एक क्वेश्चन इंक्लूड है तो इस तरीके से दो तीन क्वेश्चन मिला के फाइव मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें व्हाट आर कॉर्टिकोस्टेरस गिव एग्जांपल्स कॉर्टिकोस्टेरस क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है उनका उनके एग्जांपल्स लिखने हैं राइट नोट ऑन थायराइड हार्मोन्स थायराइड हार्मोन के ऊपर नोट लिखना है देन नेक्स्ट है थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रेनलिन तो एड्रेनलिन की फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमने देखी तो एड्रेनलिन और जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं जैसे कि एसेटिल कोलिन हो गया तो उनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जैसे यहाँ पर एड्रेनलिन की पूछी गई है एड्रेनलिन ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग है साथ में एसेटिल कोलिन इसकी भी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो पूछी जा सकती है क्लासीफाई पैरासिम्पेथोमाइमेटिक विथ एग्जाम्पल्स अब पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स इसके बारे में भी हमने पढ़ा पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स मतलब क्या है ये कोलिनर्जिक ड्रग्स कोलिनर्जिक ड्रग्स को ही पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स बोला जाता है तो इनका क्लासिफिकेशन हमें लिखना है साथ में एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं तो इस तरीके के ये क्वेश्चन बनते हैं इस तरह आप यहाँ पर देखिए दो टाइप की ये थोड़े अलग क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं फाइव मार्क्स के लिए देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन राइट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर बाय क्लासिफाइंग द ड्रग यूज एंड मेंशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईच कैटेगरी तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके का है राइट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर बाय क्लासिफाइंग द ड्रग यूज तो जो भी ड्रग यूज किए जाते हैं उसका क्लासिफिकेशन मतलब सिंपल यहाँ पर पेप्टिक अल्सर का जो भी क्लासिफिकेशन है वो हमें लिखना है एंड मैंशन मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईच कैटेगरी और हर कैटेगरी में और हर कैटेगरी की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके की होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है मतलब हर जो ड्रग है हर कैटेगरी में जो भी ड्रग है वो किस तरीके से अपने एक्शन शो करता है किस तरीके से पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करता है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है तो इस तरीके से फोर्टीन क्वेश्चन हमने देखे फाइव मार्क्स के जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन निकाले गए हैं तो ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने हैं तो इस तरीके से ये फार्माकोलॉजी के फाइव मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए थैंक यू